ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பசி ஏன் எடுக்குது ஏன் நமக்கு பசிக்குது அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம் இது கற்பம் கற்பிப்போம் நிகழ்ச்சி வாங்க நமக்கு வேலா வேலைக்கு பசி இருந்ததோ இல்லையோ சாப்பிடுறோம் கரெக்டா ஸ்கூல் மீட்டிங் காலேஜ் லெக்சர் சமயத்துல எல்லாம் செம்மையா பசிக்கும் ஆனா அந்த பசி எப்படி வருதுன்னு நமக்கு தெரியாது வண்டிக்கு பெட்ரோல் போடுற மாதிரி தான் நமக்கு சாப்பாடுன்னு பொத்தம் பொதுவாக நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அந்த பசி உணர்வு வாய்க்கு வருதா கண்ணுக்கு வருதா தோலுக்கு வருதா மூளைக்கு வருதா தெரியாது நம்ம உடம்பு இயங்குற எனர்ஜி அப்படிங்கிற ஆற்றல் நமக்கு வந்து தேவைப்படுது உடம்பு இயங்குறதுக்கு ஓடவும் சாடவும் விளையாடவும் மட்டும் இல்லாமல் இதயம் துடிக்கிறதுக்கும் நுழைகிறல் விரிஞ்சு சுகங்கிறதுக்கும் இந்த ஆற்றல் தேவைப்படுது இதனால ஆற்றல் இழப்ப சரி கட்ட நமக்கு மேலும் ஆற்றல் தேவைப்படுது அந்த ஆற்றல் உணவு மூலமா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அந்த உணவு பல்லால கடைச்சி அரைச்சி சக்கையா பிழிஞ்சு சத்துக்களை மட்டும் உள்ளாடுது சத்து அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ச் இதுல குளுக்கோஸ் அப்படிங்கிற பொருள் இருக்கு உலகத்துல உயிர் வாழ எல்லா ஜீவனுக்குமே ஸ்டார்ச்சும் குளுக்கோஸ் தான் உணவு இந்த குளுக்கோஸுக்கு எதுக்கு அதிகமா பயன்படுதுன்னா மூளையோட செயல்பாட்டுக்கு மூளை தான் குளுக்கோஸ அதிகமா எடுத்துக்குது அது மாதிரியே உடலின் மற்ற உறுப்புகளுக்கும் குளுக்கோஸ் தான் முக்கியம் இது குறையும் போது இதற்காக சமைக்கை முளைக்கு போகுது அதிகப்படியான குளுக்கோஸ் கிளைக்கோஜன் அப்படிங்கிற பொருளா மூளையில சேமிக்கப்படுது இந்த கிளைக்கோஜன் கல்லீரோட சேமிப்பு திறனை தாண்டும் போது அதாவது ஓவர் ஃப்ளோ ஆகி கொழுப்பா மாறி உங்க உடலை உங்க உடல்ல தேங்குது இதனால உங்க உடம்பு குண்டாகுது நீங்க குண்டா இருக்கீங்க காட்டுது இந்த கொழுப்பும் கரைக்கப்பட்டு உடலுக்கு தேவையான ஆற்றல் உருவாக்கப்படுது இது கூடவே ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் அப்படிங்கிறத அமினோ அமிலங்கள் அதுவும் அமினோ அமிலங்கள் கொழுப்பு அமிலங்கள் ரெண்டும் உருவாகுது ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் அப்படிங்கிறது உருவாகும் போது அந்த இது இந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே மூல் ரத்தத்தில் கலக்குது இந்த ரத்தத்தில் கலக்கும் போது அந்த குளுக்கோஸ் அதிகமான ரத்தத்தில் சுகர் அளவு அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிளட் சுகர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே இருந்து மூளைக்கு சிக்னல் போக அடடே பசிக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு உணர்வு தோன்றுது எப்போ அப்படின்னா இந்த நியூட்ரிஷன் ரத்தத்தில் கலக்குது இல்லையா இந்த ரத்தத்தில் கலந்து அது ஒவ்வொரு ஊருக்கும் போய் சேருது இந்த ரத்தத்தில் கலக்கூடிய அளவு குறையும் போது ஓரளவுக்கு லிமிட் தாண்டும் போது உங்களுக்கு நல்லா பசிக்க எடுக்க ஆரம்பிக்கிறது இன்னொரு வகையில் சொல்லலாம் அப்படின்னா மனுஷனுக்கு தேவையான ஆற்றலை மூணு வகையாக பிரிச்சுக்கலாம் நேரடியாக அந்த வகையிலிருந்து மனிதன் பெறப்படுகிற ஒளி ஆற்றல் இந்த ஒளி ஆற்றலை பெற்று இன்னொரு வகையான ஆற்றலை தயாரித்து வச்சிருக்கிற தாவரங்களை மனிதன் சாப்பிட்டு பெறப்படுற ஆற்றல் தாவரங்களை உண்டு வாழ்கிற விலங்குகளை தின்னு கிடைக்கிற ஆற்றல் இப்படி ஆற்றல் எந்த வகையில் இருந்தாலும் மூணு ஆற்றலுமே ஸ்டார்ச் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை தான் உடல் ஏற்றுக்குது இந்த ஸ்டார்ச் வந்து குளுக்கோஸா மாதிரி குளுக்கோஸ்ல இருந்து கிடைக்கிற கிளைக்கோஜன் இந்த கிளைக்கோஜன் வந்து பெரியிற கொழுப்பு கொழுப்புல இருந்து ரத்தத்துல கலக்கிற அந்த ஒரு விதம் இந்த இது உடல் ஒவ்வொரு உடலோட ஒவ்வொரு பாகத்திலையும் போய் சேருது இது பற்றாக்குறையா வரும்போது நமக்கு சிக்னல் கிடைக்குது இந்த சிக்னலுக்கு பேர் தான் பசி பசி எடுக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் கோவம் வரும் பார்த்துருக்கீங்களா கவனிச்சிருக்கீங்களா நீங்க கோலா பசியில இருக்கும் போது உங்ககிட்ட யாராவது வாழணும்னா உங்களுக்கு பயங்கரமா கோலம் கோவம் வரும் எப்போ மாதிரி கவனிச்சிருக்கீங்களா ஆமா பசிக்கும் போது மட்டும் ஏன் கோவம் அதிகமா வருது அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் நான் உதய் அறிஞன் கவிஞன் கலைஞன் இவனென அருளும் தமிழும் திகழும் கடலென கற்றவரும் கொற்றவரும் முற்றுமே அறிந்தவரும் நித்த நித்தம் புகைந்திட நின்னருளை தந்தருவாய் உற்றார் சுற்றம் உறவினர் மாந்தர் யானை சேனை படையுடை வேந்தரு